தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மூணரை வயது குழந்தையை விற்பனை செய்த கும்பல் வழக்கில் திடீர் திருப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதற்கு முன்பும் இந்த கும்பல் குழந்தை விற்பனையில் ஈடுபட்டது அம்பலமாகி இருக்கிறது முழுமையான விசாரணை நடக்குமா முதல் பெண் குழந்தையை ஒரு லட்சத்து முப்பத்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றதோடு நில்லாமல் மூன்றாவது பெண் குழந்தையையும் இரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்றுள்ளார் தந்தை அஷ்ரப் அலி கிடைத்த பணத்தை பங்கு போட்டுக் கொள்வதில் ஏற்பட்ட தகராறு இரண்டு குழந்தைகளின் விற்பனையை அம்பலத்திற்கு கொண்டு வந்தது எப்படி நாகையை அடுத்த நாகூர் கோசா மரைக்காயர் தெருவைச் சேர்ந்த மீன் வியாபாரி அஷ்ரப் அலிக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் ஒரு ஆண் குழந்தை உள்ளனர் கணவரோடு ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் மனைவி நிர்மலா பேகம் பிரிந்து சென்றதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் ரம்ஜான் தினத்தன்று அஷ்ரப் அலி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தனது குழந்தையை தனது நண்பர் விற்றுவிட்டதாக புகார் அளித்தார் புகாரின் அடிப்படையில் குழந்தையை விற்றதாக கூறப்பட்ட அசன் முகமது கைது செய்யப்பட்டார் அவரது தகவலின்படி தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி முகமது சாலியாபுரத்தைச் சேர்ந்த அப்துல் ரசாக் ரெஜிபுனிஷா தம்பதியிடம் இருந்த மூன்றரை வயது பெண் குழந்தை மீட்கப்பட்டார் அசன் முகமது தான் குழந்தையை விற்றார் என தந்தை அஸ்ரப் அலி விசாரணையில் தெரிவித்தார் ஆனால் அஸ்ரப் அலி ஒரு குழந்தையை அல்ல தனது இரு பெண் குழந்தைகளை விற்றுள்ளார் என கூறிய அசன் முகமது அது தொடர்பான ஆவணங்களையும் காட்டியுள்ளார் அதையடுத்து குழந்தைகளின் தந்தை அஸ்ரப் அலியிடம் போலீசார் தங்கள் பாணியில் விசாரித்த போது அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகின அஸ்ரப் அலி தனது மூத்த பெண் குழந்தையை விற்க வேண்டும் என கடந்த ஆண்டு நாகூர் தெத்தி பகுதியைச் சேர்ந்த அசன் முகமதுவிடம் கூறியுள்ளார் அசன் முகமதுவும் புரோக்கர்கள் பாத்திமா கமருன் நிஷா ஆகியோரை அணுகியுள்ளார் புரோக்கர் பாத்திமா கோவில்பட்டியில் உள்ள தனது சகோதரி ரெஜிபுனிஷாவுக்கு குழந்தை தேவைப்படுவதால் அவருக்கு விற்றுவிடலாம் என்று யோசனை கூறியுள்ளார் அதன்படி ரெஜிபுனிஷாவுக்கு தனது முதல் பெண் குழந்தையை ஒரு லட்சத்து முப்பத்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு புரோக்கர்கள் மூலம் விற்றுள்ளார் அஸ்ரப் அலி கிடைத்த பணத்தை பகிர்ந்து கொள்வதில் அஸ்ரப் அலி உள்ளிட்ட நான்கு பேரிடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே அஸ்ரப் அலிக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் மூன்றாவதாக பெண் குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தையையும் அசன் முகமது மூலம் கும்பகோணத்தில் உள்ள ஒரு தம்பதிக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்றுள்ளார் அஷ்ரப் அலி ஆனால் அதற்கான பத்திரப்பதிவில் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஒரு போலி முகவரியை காட்டி அதில் இருப்பவர்களுக்கு விற்றதாக பதிவு செய்து கொண்டனர் இந்த நிலையில் தான் ஏற்கனவே முதல் பெண் குழந்தையை விற்றதில் தனக்கு போதிய பணம் கிடைக்கவில்லை என்றும் இரண்டாவது பெண் குழந்தையை விற்ற பணத்தையாவது அதிக அளவில் தனக்கு தர வேண்டும் எனவும் அசன் முகமதுவிடம் அஸ்ரப் அலி சண்டை போட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக கடந்த மூன்று மாதங்களாக குழந்தை விற்பனை புரோக்கர்களிடையே அடிக்கடி பேச்சுவார்த்தை சண்டை தகராறுகள் நடந்து வந்துள்ளன கொரோனா காலகட்டம் முடிந்தபின் எதுவானாலும் பேசிக் கொள்ளலாம் என அசன் முகமது சமாதானம் பேசியுள்ளார் ஆனால் ஆத்திரமடைந்த அஸ்ரப் அலி தனக்கு பணம் வேண்டும் என வலியுறுத்தி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தனது குழந்தை விற்கப்பட்டதாக பொய்யான புகார் அளித்துள்ளார் என்பது இப்போது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது கும்பகோணத்தில் விற்கப்பட்ட குழந்தையை தேடி தனிப்படை போலீசார் விரைந்துள்ளனர் இந்த குழந்தை விற்பனை கும்பல் எத்தனை குழந்தைகளை விற்றது எவ்வளவு ரூபாய் சம்பாதித்தது என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தினால்தான் பல உண்மைகள் வெளிவரும்